はい皆さんこんにちはこんばんは小さな巨人兼学ラン選手ゆきやですさて本日はちょっと時間が経ってしまったんですけれども AKB48 チームエイトの超クネナちゃんが卒業を発表したことについてお話ししたいと思いますそれでは行ってみましょうというわけでね話していくんですけれどもまあ、クデナがこの前本日の21時にショールームで発表がありますという話をツイッターに投稿しましてでその時間になってツイッターが更新されて何時間後なんだろうなその何時間後かがまあ9時だったんですけどでそれで動画が始まって皆さんに悲しい気持ちにさせてしまうかもしれないですけれども私チョークでな AKB48 を卒業することにしましたという発表がありました。でもね今回はなんかあんま悲しいあれではないのであんま悲しい感じのテンションで話すのも違うのかなと思って、まあ、今までの子もそうなんですけど今回は特になんですけどクレナに関してはもう本当にねやりたいと思っていたことをやってくれるまあねカスちゃんとかもそうだし、まあ、他のね辞めてった子たちもそうだしアイポンとかもそうだったんだけど、まあ、それも含めてなんですけどクレナは今回ねシンガーソングライターとかモデルさんの仕事をするために AKB48 チームエイトを卒業すると。いうお話になったわけなんですが、まあ、クレナいつもギターやってくれたりとか、まあ、結構コレクション系のランウェイとか歩いたりとかしてるし、まあ、それを考えればね全然違和感はないのかなって思ったりもするんですけど、まあね、クレナはねみんな周りがどんどん進路のことを考えていく中で自分だけどうしようかなどうしようかなってずっと迷ってて AKB にいてズルズルズルズルできずるんだったらやりたいことやろうかなと思ったっていう話をしてたんですけど。本当にその通りで、まあ、自分自身ね俺もなんだけど今こうやって YouTube を、ね、毎日投稿の1本目はまさかこうやってねクレナの卒業発表になるとは思ってなかったんだけど、まあ、こうやってね動画をまた毎日投稿で復活してやっていこうって決めてまあ昔毎日投稿何ヶ月かやってた時も思ってたけどやっぱいろんな本当に見てくれる視聴者さんだったりとかメンバーだったりとか。いろんなものに助けられながらこうやって YouTube をやってるからこそいろんなことをもっと頑張っていかなきゃなみたいなことを思う気持ちは分かってますファンがいるからこそもっと頑張っていかなきゃなって思う気持ちと、まあ、俺自身もそうなんだけど本当に自分のために頑張っていかなきゃいけないっていうその2つのね状況の中でもっとクレナっていう存在がもっといろんなところに進んでったらいいんじゃないかなって俺は思うしもっと大きな何かがね生まれる可能性もあるんじゃないかなって思ってます。なんでね、まあ、クレナの卒業はちょっと日付とかははっきりは自分はまだ分かりきってないんで、まあ、そういうのが出てからまたねクレナはどうか分かるのかなと思うんですけど一番今回ちょっと仕事の関係で福岡のチームメイトのツアーは行けないんで、まあ、友達が行くって言ったんで、まあ、そこら辺でねクレナの動きとかも聞いていけたらなとか思うんですけど、まあ、卒業してからもね会えなくなるわけじゃないっていうのがもう明白に分かってるじゃないですかモデルシンガーソングライターってことはまだ芸能界にいる芸能界にいるってことは CD を出せばリリースイベントがある。モデルならばなんとかコレクションだなんとかランウェイだっていうのに出てくるのか見ることができるこれでくれないと会えなくなるっていうことはないわけですまずそこに安心すべきだなって自分は思いましたし谷みたいに本当に先生になるって言って地元に帰っちゃっていなくなっちゃったりとかさカスちゃんみたいに YouTuber なのモデルなの学生なのよくわかんないみたいな状態になっちゃってるよりかは全然ねクレナの方が近い存在であるんじゃないのかなって自分は思うので本当にクレナ推しの方が悲しい気持ちになっているとは思うけどまたクレナらしい決断だなと思うんでみんなでねクレナの背中を押してあげれたらなって思ってますということで今日の動画はここまでです最後までご視聴いただきましてありがとうございましたクレナ推しの方にはねちょっとなんかそぐわない動画というかまあ一ね個人の意見なんであれなんですけどまあねこういうこともあるんじゃないのかなとすいません笑うとこでもないんですけど本当に卒業発表っていうのがねこんだけ前向きに見えたっていうのはすごい久々だなって思ったんでねこういう動画になりましたということでねまた次の動画でお会いしましょうバイチャー